are watching cinemaplusnews.com தம்பி அரவிந்த் அவர் எழுதின இரண்டாவது புக் ரெண்டாவது புக் அதுமே என்ன இரண்டாவது நோட் முதல் நூல் நாங்கள் வெளியிட்டோம் ஆனால் இப்படிலாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹாலு இப்படி ஒரு ஏசி ரூமு இப்போலாம் வந்து நாங்கள் வெளியிடல நாங்கள் எந்த புத்தகத்தையும் வெளியிடுறதே இல்லை அது வர கடைக்கு போவோம் அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் வசதி ஆகிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அரவிந்த் ஒரு நூல் எழுதி வசதியாகிறது பெரிய விஷயம் தானே அரவிந்துக்கு வந்திருக்கும் அனைவர் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களுடன் அன் ஜோடி குருஸ் அண்ணன் முருகவேல் தோழர் சாஜி தோழர் ஸ்ரீராம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நம்மளை பற்றி பேசினேன் ஈவேரா வந்திருக்கிற பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் சகோதர சகோதரிகள் இந்த நிகழ்வை கொஞ்சம் எழுத்துட்டு போகிறதுக்காக முதல்ல கொஞ்சம் பாட்டெலாம் பாட வச்சு அது நம்ம அப்படியே இணைக்க அது நான் ஏதோ எழுத்துக்கிறதுக்கு தான் பாடி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் விஷயமான பாட்டு உண்மையிலே அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப இந்த சமூக பிரச்சனைகளை வச்சு அவங்க பாடின பாட்டு எல்லோரும் ஈர்த்தது அதில் முக்கியமாக அந்த கடைசியாக பேசின அந்த தம்பி உங்கள் பேர் நம்பி பாம்பன் இந்த வயசில் பரவாயில்ல நான் நமக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு கவலை இருக்கும் நாங்கள் வந்து நான் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது இந்த ஈவேரை சொன்னதெல்லாம் அழிச்சிருக்கேன் அது நம்மளை பற்றி நம்மளை பற்றி சொன்னதெல்லாம் அழிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா எதாவது நாங்கள் கை வண்டி இழுத்துட்ருக்கோம் போய்கிட்ருக்கோம் அந்த தம்பி சொன்னதில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா எனது செல் வந்து நம்மளை அழிச்சிருச்சு செல்லு அடிச்சு செல்லு மாதிரி அரிச்சிருச்சு நம்மளை ஆனால் இந்த இதில் இந்த இளைஞர்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக அவங்க சொன்ன அந்த வரிசையை இத்தனை அமைப்பு வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து நாங்கள் படிக்கிறோம் இது எனக்கு ஒரு உண்மையிலே வந்து சரியான ஒரு பாதையில் நம்ம போயிட்டுருக்கோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த தம்பி பேசின இதில் வந்து சத்தியமாக சொல்கிறேன் தேசமாகவும் நான் படிக்கல ஆனால் எனக்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு என் தம்பி ஈ வேற எழுதி கொடுத்தாரு அதை அவரே படிச்சுட்டார் இப்போ தம்பி இதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டேன் ஆனால் இதெல்லாம் இருக்குன்னு நான் அனுப்பியிருக்கேன் என்னது நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சி ரோட்ரி ஏதோ பெரிய மேலே நடத்தினாங்க அதை முடிச்சு இங்கே வரேன் வரும்போது பார்க்குறேன் இது போல் இவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ உள்ள ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு உண்மையிலே மீனவர்களை பற்றிய அது சரியான ஒரு ஒரு நல்ல மனிதரை தேர்ந்தெடுத்து அது வந்து அது முதல் இதில் பெற்றுக்கிற வச்சதே பெரிய விஷயம் ஆனால் பார்த்தேன் இப்போ அரவிந்தோடைய நட்பு ஓட்டம் அப்போ நான் கேட்டேன் என் தம்பி லெனினுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ லெனின் கேட்டேன் என் தம்பி என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நான் என் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு விஷயம் போட்டிருந்தாரு நான் முற்றிலுமாக அது அது தொலைக்காட்சி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் எல்லா வேலைத்தையும் மூட்டை கட்டிட்டேன் இனிமேல் எழுத்து துறை தான் வரப்போகிறேன்னு இப்போ தான் ஃபேஸ்புக்கில் எழுந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ சோத்துக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னே நான் என்னை டிவி இதெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு நல்லா இதெல்லாம் நான் விட்டுட்டு நான் எழுத்து துறைக்கு வந்துட்டேன்னா அப்போ சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்போ இல்லைண்ணே அவர் வந்து சினிமாக்கெலாம் எழுதுறாரு அவனார் ஓ சரி கொஞ்சம் சோறு கிடையும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து காசு கிடைக்கிறது இல்லையோ மூணு வேலை சோத்த போட்டுருவாங்க சரி ஏதோ பொழப்பு நடக்குது அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்கு அவன் வந்திருக்காங்களா ஏ ஆமாம் ஆமாம் இல்லை சோறு கரெக்டாக அதாவது ஏதோ வழி இல்லாமல் பண்ணியிருக்க முடியாது ஏதோ வழி தேடி தானே பண்ணியிருக்கணும் அவர் அப்போ வந்திருக்கிற பெரியவங்க எல்லாருமே இலக்கியவாதிகள் பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள் நம்மளை ஏன் ஏன் கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னா என் திருச்சிக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல எப்பயுமே ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கல நம்மளை மாதிரி மீசிங் கீசிமாக ஒருத்தர் வேணும் அப்போ தானே பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா சுற்றி பூசிங்க சுற்றி அடிப்பாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி நம்மளை நேரத்தாக கூப்பிட்டார் நம்ம எங்கள் வீ ஈவேரா இப்போது வந்து புத்தக காலம் ஏன்னா நான் ஒம்பதாம் தேதி ஆரம்பிக்க போகுது இந்த நாள் ஒரு புத்தக சந்தை இப்போ முத்தக வெளியிட்டுள்ள நம்ம தம்பி 
ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு போயிருந்தேன் இதில் மீனவர்கள் அதில் முக்கியமாக அவர் வந்து மீனவர் குப்பத்தில் இருக்கிற ஏப்பா ஓ பதிப்பவன் காலேஜோடு பதிப்பமா பெரிய இடம் ஓ பதிப்பவன் பெரிய பதிப்பவன் தான் எங்கே வந்திருக்காங்களா காலேஜோடுலேருந்து தம்பி காலேஜோடுலேருந்து வந்திருக்காங்களா ஓ நீங்கள் தானே ஏப்பா பெரிய இடம் வந்து என் தம்பி ஈவரிட்டா கேட்கும்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு மீனவர்களை பற்றி அவருடைய துன்பங்களை வந்து சரியாக அவர் வந்து படித்து பண்ணியிருக்காரு அந்த அது வந்து இது ஒரு ஒரு ஆவணம் மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னார் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து மீனவர்களுடைய அந்த படிப்பு அவங்களுடைய கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம பத்திரிக்கை இருக்கிறனால நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் எனக்கு என்னென்னா அந்த அயோத்திய குப்பம் வீரமணி எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அயோத்திய குப்பம் வீரமணிகிட்ட போய் கர்நாடக போலீஸ் ஒருக்க போனாங்க அப்போ கர்நாடக போலீஸ் ஏன் போனாங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ எனக்கு சோர் சொல்லிச்சு இப்போ அந்த அயோத்திய குப்பம் வீரமணி தேடிட்டு இருக்காங்க கர்நாடக போலீஸ் இங்கே வந்து ஒரு டீம் உக்க வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அயோத்திய குப்பம் வீரமணியை தேடி ஒரு ஒரு குரூப் அலையுது ஆனால் வீரமணி கடலுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால பார்க்க முடில அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் ஏ இனியா வீரமணி ஏன் என் கர்நாடக போலீஸ் ஏன் பார்க்க போயிருக்கான் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க ஏன் அப்படின்னு கடல்லேருந்து வர்றதுக்கு அவர் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஒரு சம்பவம் பண்ணிவிட்டு அவர் கடலுக்குள்ளே போயிடுவாரம்ல அது சொன்னாங்க அதாவது ஏதாவது சம்பவம் நடக்குமா அதை பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிடுவாராம் அவர் எப்போ வர்றாரோ அது வரைக்கும் காத்து கிடந்துருக்காங்க நான் இவங்க தங்குற இடம்லாம் நம்ம ஆள்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இங்கே தங்கியிருக்கான் இத்தனை பேர் வந்திருக்கான் எல்லாம் அப்படியா சரி வெறுமணி பார்த்தாச்சாங்க போய் பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு தலையை தொங்க போட்டு போயிட்டாங்க போயாச்சா நாங்கள் என்ன நடந்துச்சு நம்ம வீரமணிக்கு ஆள் வச்சோம் அப்போ வீரமணிகிட்ட போய் என்ன கேட்டுருக்காங்க நான் கர்நாடக போலீஸு கோவால போடணும் அது நீங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கணும்னு கேட்டுருக்காங்க ஏன்னா ஏன் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் போடுற அவரை ஏன்டா திறந்துருத்தாங்கன்னா மற்றபடிக்கு நிறைய இது என்ன கொடுமைன்னா மூணு மாதமாக இருந்து என்னை தூக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்துருக்காங்க முடியல கடைசியில் அவன்ட்டு சொல்லியாவது தூக்கிடுவோன்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு சரி வீரமணி என்ன சொன்னார் அதான் நமக்கு முக்கியம் யோ அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் வீரப்பணியை பார்த்துருக்கான் அவனை போய் தூக்கு சொல்லி போயா அப்படின்ட்டான் அப்பாடா வீரப்பை எங்கே காப்பாற்றிருக்கான் பாருங்க நம்மளை இதே மாதிரி வடசேனையில் வடசேனையில் வெல்டிங் குமார்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இங்கே சிறையில் வச்சு அவனை கொண்டுட்டான் அவரை அவர் வந்து தாய் தொழில் தொண்ணூற்றி நாளில் சங்கு சுந்தரன் ஒரு அட்வொகேட்டை வெட்டிவிட்டாங்க வெட்டின உடனே சன் டிவியில் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிரைம் கார்னர்னு ஒன்று பண்ணாங்க அதில் வந்து எனக்கு சோர்ஸ் வந்து வெல்டிங் குமார்னு ஒருத்தர் தான் சங்கு சுந்தரத்தை வெட்டினாருன்னு சொன்னாங்க அவர் வடசென்னைக்காரர் இது என்னென்னா வடசென்னையை பற்றி இவர் அதிகமாக சொல்லுறதா சொல்கிறேன் அப்போ அவர் வெல்டிங் குமார் தான் கொண்டார் அப்படிங்கிறது எனக்கு போலீஸ் ஒரு சொல்லுது அப்போ வெல்டிங் குமார் படம் வேணும் வெல்டிங் குமார் தலைமுறை ஆயிடுச்சு இந்த படம் போடணுமே நமக்கு புத்தி போலீஸ் இப்போ நமக்கு போலீஸ் புத்தி அவங்களுக்கு இருக்கிறா நம்ம பத்திரிக்காரம் புத்தி இருக்கும் நமக்கு அட்டை படத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிடும் சரின்னு நான் சன் டிவிக்கு போய் அவங்கள்ட்ட அந்த கிரைம் கார்னரில் போட்டதெல்லாம் எனக்கு சீடி கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ நல்ல உறவு இருந்தது நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி வெல்டிங் குமார் படத்தை போட்டேன் அட்டையில் இவர் தான் அந்த சங்கு சுந்தரத்தை வெட்டினதுன்னு இதை வச்சு வெல்டிங் மாதிரி பிடிச்சாங்க இது ஒரு கட்டம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷம் நான் எனக்கு புடாவில் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஜெயிலுக்கும் கொண்டு போவாங்க ஒவ்வொரு ஜெயிலாக கொண்டு போவோம் சேலம் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க போலீஸ் எப்பயும் பண்ணுவாங்கன்னா காலையில் பத்து மணிக்கு எடுத்தால் சேலத்துக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் கொண்டு போவாங்க இது அங்கங்கே நிறுத்தி ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணிட்டாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு கூட்டு போயல வெளியே ஜெயிலர் சொல்லுவார் என்னங்க பன்னெண்டு மணிக்கு கொண்டு வந்துருங்க எப்படி அண்ணனை கொண்டு போய் வைக்கிறது சரி சரி அண்ணா கோச்சு வாங்க உங்கள் அறையில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட சேர்த்து வச்சுங்க காலில் அஞ்சரைக்கு நான் கொண்டு போய் வச்சுட்றேன் வேற இடம் நான் தனி செல் கொடுத்துறேன்னு சொல்லுவான் நமக்கு இதுக்குங்க ஏன்னா ஒருத்தனை உள்ளே வச்சுட்டு நம்மளோட சேர்த்து அடைக்க போகிறாங்க ஏதோ பிளான் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியும் அப்போ நான் கொட்டை கொட்டை முடிச்சிருக்கேன் உள்ளே ஒரு எருமாடு மாதிரி ஒருத்தர் அங்கே படுத்துருக்காரு யார் சைடில் நான் உள்ளே 
எனக்கு தூக்கமே இல்லை காலையில் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு கதவை திறப்பேன் என் செல்லு வந்து க நைட்டு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு செல்லை போட்டுட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு திறந்து விடுவோம் ஆறு மணிக்கு செல்லை திறக்கும்போது அந்த ஆள் எந்திரிக்கிறார் எந்திரிச்சா வெல்டிங் மாதிரி நான் எனக்கு பேஸ் மட்டும்லாம் வீக்காகி பதறது அப்படியே ஓச்சா அவர் பிளான் ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் மூணு மாதம் முன்னாடி முல்லை வேந்தன் ஒருத்தர் அவர் பிளேடு போட்டார் அங்கே ஜெயிலே முல்லை வேந்தனை மாற்றிட்டாங்க வெல்டிங் மாதிரி மாத்திரம் ஒரு சிறையில் ஒரு அக்கரன்ஸ் நடந்தால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஜெயிலுக்கு மாத்திரது தான் சட்டம் ஆனால் முல்லை வேந்தன் மாற்றப்பட்டார் இவர் உள்ள இருந்தார் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு நீ கதைன்னு அப்படி பண்ணால் அவன் அந்த அவன் எந்திரிச்சு சட்டியோடு நின்று அப்படி என் முன்னாடி ஏய் எந்திரியாண்ணா நான் எந்திரிச்சேன் ஆனால் நீங்கள் யாருண்ணே நான் இப்போ நம்மளை வீரர் கீரன்னார்ல நான் எப்படி பயந்தேங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு உண்மையில் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் வேர்த்திருச்சு எப்படி போட போகிறான் பிளேடில் அதுக்கிறானா எதில் போட போகிறான்னு பயந்து கிது கிதுக்குன்னு அண்ணே ஆ முடிச்சு வந்து முடிச்சுட்டானே நினச்சேன் முடிச்சேன் சோழி தான் அப்போ அப்படியே அண்ணே நீங்கள் அப்படின்னு நான் ஆ அவன் கெட்ட வார்த்தையை திட்டிட்டு ஆ நீ தெரியாதுல உனக்கு அப்படின்னா அப்புறம் மறுபடியும் கெட்ட வார்த்தையை திட்டிட்டு உன்னால தான் நீ பிடிச்சாங்க தெரியுமா நான் நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நீ தான் காரணம் தான் அண்ணே நீங்கள் என்ன நான் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ஆனால் மூணு வருஷம் உன்னை போடுறது கலைஞா நம்ம நான் அலைஞ்சேன் அப்புறம் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என் பையன் கலைஞ்சாங்க நீ அந்த ஜீப் வச்சிருக்கியா அப்படின்னா அண்ணே மறுபடியும் நீங்கள் யாருண்ணே என்ன உனக்கு தெரியாதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மூணு வருஷம் கழித்து என் பையன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏ போடாதையா நம்மால் அவர் நம்மாலையா அப்படின்ட்டேன் அண்ணே யாரண்ணே சொல்கிறீங்க என் தலைவனை நீ பார்த்தியா அதுலேருந்து உன்னை போட வேணான்ட்டேன் அப்படின்னா யாருண்ணே உங்கள் தலைவர் வீரப்பன் தான் அப்படின்னா அப்பா ஓ நீங்கள் வெல்டிங்கு பாருண்ணே அதுக்கப்புறம் ஓ நீங்கள் வெல்டிங்கு பாருண்ணே அண்ணே ஆமாம் நீ என் தலைவனை பார்த்த பிறகு உன் மேலே ரொம்ப மரியாதை வந்துச்சு நான் என் என் பையன்கிட்டலாம் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் அண்ணா அண்ணா தான் நமக்கு யாரும் போடாதேன்ட்டேன் நம்ம இந்த 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 உயிரே இப்போ நிற்கிறதுக்கு காரணமே நிறைய நம்ம வந்து அதான் எங்கள் ஜோடி குரு சார் சொன்னேன் நிறைய விலை கொடுத்துட்டோம் நம்ம அந்த விலை கிடைச்ச பரிசு தான் இப்போ ஈவேரா என்னை என்னை பற்றி சொன்னது இந்த சிறுகதை தொகுப்பு நான் இப்போ வந்ததுக்கு காரணமே எடுத்து அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ வந்து உண்மையே சொல்லணும் பதிப்புலகம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பின்னங்கிடுச்சு வாசிப்பு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதனால தான் அந்த தம்பி பாம்பன் அந்த பாஸ்கர் தானே பாம்பன் பிரசாத் அவர் அவரை ஏன் பாராட்டுறேன்னா அந்த இந்த வயசில் எழுத்து படிக்க வைக்கிறதுக்காக அவங்க எடுக்கிற முயற்சியை நம்ம வந்து பாராட்டணும் அதே நேரம் நல்ல பொழப்பை விட்டுட்டு எழுத்து பொழப்புக்கு வந்து நம்ம அரவிந்த் குமாரை பாராட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அவர் வந்து இது மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் எழுதணும் அதை நல்லபடியாக விற்கணும் மூணு பேரை சோதிக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி